ইউনিভার্সে যতই এনার্জি থাকুক না কেন সেখান থেকে ম্যাস বা ভর তৈরি হতে পারবে না হেন্স ইউনিভার্সে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না যেখানে স্পেস আর টাইমে একসাথে কোনো কাজ থাকে সেখানে স্পিড অফ লাইটে দেখা পাওয়া যায় এই সব তত্ত্ব আলোর গতির উপরে নির্ভরশীল আমাদের নাইনটি পার্সেন্ট ফিজিক্স ইউজলেস হয়ে পড়বে Hey my friend, Riyazi, and you are watching your own channel, Fact and Fiction Bangla. Universe is the fastest genius to keep. Obviously, it will be light, aloe. Indeed, speed of light is the fastest thing in the universe. Tobu is a limitation. It is not infinite, but not infinite. It is speed finite. So, what is the limitation of the universe? Do we have to do time travel? Do we have to know how many times we have to do time travel? ওয়েল যদি স্পিড অফ লাইট ইনফাইনেট হয়ে যায় তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ ফিজিক্সের আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোলাপস করবে অ্যান্ড মেবি আমাদের ইউনিভার্সে কোনো অস্তিত্বই থাকবে না তাহলে চলুন ঘুরে আসা যাক এমন এক জগৎ থেকে যেখানে আলোর গতি কোনো স্পিড লিমিট নেই ফার্স্ট অফ অল আমাদের জানা উচিত আলোর গতি অসীম নয় কেন আসলে এর জন্য দায়ী ভ্যাকুম বা এমটি স্পেসের রেজিস্টেন্স যাদের ভালোবেসে ডাকা হয় পার্মেবিলিটি এবং পার্মেটিভিটি আলোর কোনো ফোটন ম্যাচলেস হওয়া হিক্সফিলের সাথে কোনো রকমের ইন্টারাকশন করে না তাই এর গতি সর্বোচ্চ তবে আলো যেহেতু পার্টিকল হওয়ার সাথে সাথে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ তাই একে চলার জন্য ইলেকট্রিক এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের বাধাকে অতিক্রম করতে হয় যেটাই হলো পার্মেবিলিটি এবং পার্মেটিভিটি এই বাধার কারণেই এর গতি লিমিটেড তবে যদি পার্মেবিলিটি এবং পার্মেটিভিটি না থাকে তাহলে আলোর গতি ইনফাইনাইট বা অসীম হয়ে যাবে আলোর গতি অসীম হয়ে যাওয়ার পর আমরা প্রথম যে পরিবর্তনটা দেখতে পারবো সেটা হলো আমাদের আশেপাশের কালার্স বা রং আলোর গতি ইনফাইনাইট হয়ে গেলে আলোর ফ্রিকুয়েন্সি এবং ওয়েভ লেংথ আনডিফাইন্ড অর্থাৎ অনির্ণেয় হয়ে যাবে তাই এটা বলা কঠিন যে সেই আলো আদৌ আমরা চোখে দেখতে পারবো কি না কোনো ধরনের রেড শেফ থাকবে না কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন বলতেও কিছু থাকবে না তাই আমরা ইউনিভার্সের হিস্ট্রি সম্বন্ধেও জানতে পারবো না সবচেয়ে বেশি যেটা সমস্যা সেটা হলো কাজালিটি এবং লোকালিটি প্রিন্সিপাল ভেঙে যাওয়া কাজালিটি হলো কজ অ্যান্ড ইফেক্টের নীতি যেমন এই ভিডিওটা আলো আপনার ফোন থেকে বের হচ্ছে এটা কজ আর আপনি ভিডিওটা দেখছেন এটা ইফেক্ট কালকে বাদ করে বাবা মোবাইলে ভিডিওটা চালু হওয়ার পরে সেই আলো পৌঁছাতে কিছুটা সময় লাগবে অর্থাৎ আগে কজ হবে তারপরে ইফেক্ট কিন্তু যদি আলোর গতি ইনফাইনেট হয়ে যায় তবে আপনার মোবাইল থেকে বের হওয়া আলো সাথে সাথেই আপনার চোখে পৌঁছাবে অর্থাৎ কজ অ্যান্ড ইফেক্ট একই সাথে ঘটছে যেটা অবশ্যই কাজালিটি প্রিন্সিপালের উল্লঙ্ঘন আর লোকালিটি হলো আমাদের আশেপাশে এনভায়রনমেন্ট দ্বারা প্রভাবিত হওয়া যেমন আমরা শুধু নিজেদের ফ্রেন্ড সাইকেল দ্বারাই প্রভাবিত হই অন্য কারণ না তেমনই পুরো সৌর জগৎ হলো পৃথিবীর ফ্রেন্ড সাইকেল এখন দূরে করে নক্ষত্রে সুপারনেভা ঘটলে সেটা আমরা দেখতে পারবো অনেক সময় পরে কিন্তু আলোর গতি ইনফাইনেট হলে ইউনিভার্সে যেখানেই কোনো ঘটনা ঘটুক না কেন আমরা ইনস্ট্যান্টলি সেটা জানতে পারবো অর্থাৎ তার দ্বারা ইফেক্টেড হবো যেটা লোকালিটি প্রিন্সিপালের উল্লঙ্ঘন আকাশে থাকা সব নক্ষত্রের আলোই সব সময় আমাদের কাছে আসতে থাকবে তাই আকাশ সব সময় আলোকিত থাকবে ইভেন রাতের বেলায়ও আর সবচেয়ে মজার বিষয় আমরা সম্পূর্ণ ইউনিভার্সটাই দেখতে পারব বর্তমানে আমরা শুধু ততটুকুই দেখতে পাই চোদ্দ বিলিয়ন বছরে যতটুকু আলো আমাদের কাছে পৌঁছেছে যেটাকে আমরা ভালোবেসে ডাকি অবজার্ভাল ইউনিভার্স আলো রিফ্লেকশন তখনও ঘটবে বাট রিফ্লেকশন বা প্রতিসরণ ঘটতে পারবে না এর কারণে ট্রান্সপারেন্ট জিনিসগুলো সবই ইনভিজিবল হয়ে যাবে বলা যায় আমরা নদীর পানিতে সব মাছগুলোকে ভেসে বেড়াতে দেখব এখন পর্যন্ত আমাদের অস্তিত্বের উপরে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি তবে এখন হয়তো তাও বাকি থাকবে না এ ইজ ইকুয়ালস টু এম সি স্কোয়ার এখান থেকে বলা যায় ম্যাস বা এম ইজ ইকুয়াল টু ই বাই সি স্কোয়ার সি অর্থাৎ আলোর গতি যদি অসীম হয়ে যায় দেন এম উইল বি সিও এ মানে ইউনিভার্সে যতই এনার্জি থাকুক না কেন সেখান থেকে ম্যাস বা ভর তৈরি হতে পারবে না হেন্স ইউনিভার্সে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না যদিও এই ইকুয়েশনের শর্ত হচ্ছে আলোর গতি কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড ফাইনাইট সেটা ইনফাইনাইট হয়ে গেলে এটা ইউজ করা লজিক্যাল না আমার লাস্ট কথাটাই হয়তো অনেকেই ধরতে পেরেছেন আলোর গতি ইনফাইনাইট হয়ে গেলে থিওরি অফ রিলেটিভিটির কোনো অস্তিত্ব থাকবে না সো অ্যাস কোয়ান্টাম মেকানিক্স এই সব তত্ত্ব আলোর গতির উপরেই নির্ভরশীল আমাদের নাইনটি পার্সেন্ট ফিজিক্স ইউজলেস হয়ে পড়বে হয়তো ভাবতে পারেন কেন সব কিছু স্পিড অফ লাইটের উপর ডিপেন্ড করে অ্যাকচুয়ালি ইট ডাজেন্ট দ্য অনলি থিং ইউনিভার্স কেয়ার্স অ্যাবাউট ইস কসালিটি আলোর গতি জিরো থেকে ইনফিনিটির মধ্যে যে কোনো সংখ্যা হতে পারে নো প্রবলেম 
কিন্তু সেটা জিরো বা ইনফিনিটি হয়ে গেলে সব কিছু গোলমাল হয়ে যায় স্পেস আর টাইম দুটো আলাদা এন্টিটি নয় বরং একই জিনিস যেমন এনার্জি এবং ম্যাস দুটো আলাদা জিনিস নয় একই জিনিস আর এটা এক্সপ্রেস করে স্পিড অফ লাইট এর থেকে স্পেস অ্যান্ড টাইমে ইন্টারচেঞ্জেবল কোয়ান্টিটি পাওয়া যায় যেখানে স্পেস আর টাইমে একসাথে কোনো কাজ থাকে সেখানে স্পিড অফ লাইটে দেখা পাওয়া যায় তাই আলো বা লাইট হলো ইউনিভার্সের ফান্ডামেন্টাল ইউনিট ওয়েল কল্পনার জগতে ঘোরাফেরা অনেক হলো আবার আমাদের দুনিয়াতে ফিরে আসা যাক তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওতে অ্যান্ড নেক্সট উইক মাই ফ্রেন্ড